তো আজকে আমরা যে পাঠ আলোচনা করতে চাচ্ছি ওবেসিটি রিলেটেড মেটাবলিক ডিজর্ডার এর মধ্যে আছে টাইপ টু ডায়াবেটিস ফ্যাটি লিভার ডিজিজ ডিসলিপিডিমিয়া গল স্টোন মানে যেটা গল ব্লাডারে যে পাথর হয় সেটা এবং গাউট এই পাঁচটা বিষয়ের উপরে আমরা আলোচনা করব তবে আজকে আমরা প্রধান যে বিষয়ের উপর আলোচনা করব টাইপ টু ডায়াবেটিস এটা নিয়ে আমরা ওই পঁয়ত্রিশ চল্লিশ মিনিট আজকে কথা বলবো তো আজকে আমরা এই যা এই জায়গায় টপিকসটা ঠিক এইভাবেই আমরা আলোচনা করি তাহলে আলোচনাটা সুবিধা হবে ডায়াবেটিস মেলিটাস অ্যান্ড ইটস ম্যানেজমেন্ট এই ডায়াবেটিসের ম্যানেজমেন্ট আমরা কিভাবে করব প্রসঙ্গ তো বলে রাখি ডায়াবেটিস বললে সাধারণত আমরা টাইপ টু ডায়াবেটিসকে বুঝি কারণ ডায়াবেটিসের অনেকগুলো প্রকার রয়েছে টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিস আছে টাইপ টু ডায়াবেটিস আছে ডায়াবেটিস ইনস্টিটিউটাস আছে যাই হোক আমরা সেগুলো আলোচনার মধ্যে আনবো না আমরা টাইপ টু ডায়াবেটিস আনবো কারণ ওবেসিটি রিলেটেড ডায়াবেটিস হচ্ছে টাইপ টু ডায়াবেটিস প্রথমেই আমরা দেখে নিই টাইপ টু ডায়াবেটিস কাকে বলে অর্থাৎ যে ডায়াবেটিস একটু মাঝে মানে অ্যাডাল্ট বা অ্যাডাল্টহুডের পরবর্তীতে যাদের যে জাতীয় ডায়াবেটিস হয় সেটাকে আমরা টাইপ টু ডায়াবেটিস বলি তার ডেফিনেশন হচ্ছে ইট ইজ এ ক্লিনিক্যাল সিনড্রোম সিনড্রোম মানে অনেকগুলো লক্ষণের সমষ্টিকে আমরা সিনড্রোম বলি এটা একটা ক্লিনিক্যাল সিনড্রোম ক্যারেক্টারাইজড বাই হাইফার গ্লাইসিমিয়া রেজাল্টিং ফ্রম ডিফেক্টস ইন ইনসুলিন সিক্রেশন ইনসুলিন অ্যাকশন অর বোথ ওভার এ প্রলংড পিরিয়ড হাইফার গ্লাইসিমিয়া বলতে রক্তের মধ্যে যদি গ্লুকোজের মাত্রা বেশি হয়ে যায় সেটাকে আমরা হাইপার গ্লাইসিমিয়া বলি হাইপার গ্লাইসিমিয়ার রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা আধিক্যের জন্য এই আধিক্যটা যদি ঘটে যদি ইনসুলিন সিক্রেশনের ইনসুলিন খরণের কোনো ত্রুটি হয় আমাদের প্যাংক্রিয়াস বা অগ্নাশয় থেকে ইনসুলিন খরিত হয় সেই ইনসুলিন খরণের যদি কোনো ত্রুটি হয় তাহলে আমাদের টাইপ টু ডায়াবেটিস হতে পারে ইনসুলিনের অ্যাকশনের যদি ত্রুটি হয় মানে ইনসুলিন যেভাবে কাজ করে সেই কাজের যদি ত্রুটি দেখতে পাওয়া যায় ইনসুলিন সিক্রিশন ঠিক আছে কিন্তু ইনসুলিন কাজ করতে পারছে না যেটাকে আমরা ইনসুলিন রেজিস্ট হয়েছে বলি সেই ইনসুলিন যদি রেজিস্ট হয়ে যায় তাহলেও আমাদের রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা সুগারের মাত্রা বেশি হয়ে যায় সেটাকে ইনসুলিন অ্যাকশন বলছি অর বোথ ওভার এ প্রলংড পিরিয়ড অথবা ইনসুলিনের সিক্রিশন অথবা ইনসুলিনের অ্যাকশন এই দুটোই যদি দীর্ঘ সময় ধরে যদি ডিফেক্টের মধ্যে চলে যায় ত্রুটিতে যদি চলে যায় তাহলে যে সিনড্রোম আমাদের দেহে ডেভেলপ করে যে অসুস্থ অবস্থা আমাদের মধ্যে আসে সেটাকে আমরা টাইপ টু ডায়াবেটিস বলছি এবার এই টাইপ টু ডায়াবেটিসের একটি এপিডেমিওলজি যদি আমরা দেখি এর প্রাদুর্ভাব যদি দেখি তাহলে আমরা দেখতে পাব এটা উনিশশো সালে একশো মিলিয়ন মানুষ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এই ডায়াবেটিস টাইপ টাইপ টু ডায়াবেটিসে ভুগছিলেন সেটা দু সালে সেটা গিয়ে দাঁড়ালো চারশো বিয়াল্লিশ মিলিয়ন মানে এ থেকে আমরা সহজেই বুঝতে পাচ্ছি মোটামুটি চার গুণ কিন্তু বেশি বেশি হয়েছে দু হাজার উনিশশো আশি আর দু হাজার চোদ্দোর মধ্যে ডায়াবেটিসটা ডায়াবেটিসটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড চার গুণ বেশি হয়েছে এই ডায়াবেটিস কিন্তু প্রতিনিয়ত কিন্তু আমাদের আমাদেরকে গ্রাস করছে আমাদের সুস্থতাকে গ্রাস করছে আমাদের দেশকে গ্রাস করছে আমাদের বিশ্বকে গ্রাস করছে যার জন্য আমাদের সময় এসছে এই বিষয়ে একটু সতর্ক হওয়া এবং সবদান হওয়া আমরা যদি সবদান হই তাহলে এখান থেকে আমরা ফিরে মানে বেঁচে ফিরে আসতে পারি এটাকে আমরা আটকাতে পারি এবারে দেখুন এই ডায়াবেটিসটা উনিশশো সালে ছিল টোটাল পপুলেশনের ফোর পয়েন্ট সেভেন পারসেন্ট এটা দু হাজার সালে গিয়ে হলো এইট পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট আমি ইংরাজি কথাগুলো বলছি না সেগুলো বাংলা করে বলছি এবারে দু সালে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স মিলিয়ন ডেথ হয়েছিল সরাসরি এ ডায়াবেটিসের কারণে এই এক মিলিয়ন হচ্ছে দশ লাখ তাহলে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স মিলিয়ন মানে বুঝতেই পারছেন কত লক্ষ মানুষ দু সালে ডায়াবেটিসে মারা গেছে কিন্তু প্রতিনিয়ত এই সংখ্যাটা কিন্তু বেড়েই চলেছে এবারে আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে টোটাল পৃথিবীতে যত লোক মারা যায় সত্তর বছর বয়সের আগে তার মধ্যে আর্ধেক লোক কিন্তু মারা যায় ডায়াবেটিসে তাহলে এ থেকে আমরা বুঝতে পারছি ডায়াবেটিস কিভাবে আমাদেরকে গ্রাস করেছে সারা বিশ্বে যদি দশ কোটি লোক মারা যায় সত্তর বছর বয়সের আগে তাহলে পাঁচ কোটি লোক কিন্তু এই ডায়াবেটিসের কারণেই কিন্তু মারা যায় তাহলে ডায়াবেটিসের প্রাদুর্ভাব সম্পর্কে আমরা একটু দেখলাম শুনলাম বুঝলাম এবারে দেখুন কতগুলো দেশের ডায়াবেটিসের পরিসংখ্যান দেয়া রয়েছে তার মধ্যে আমি ভারতবর্ষের কথা বলি ভারতবর্ষ দেখুন তিন নম্বরে আছে ইন্ডিয়া উনিশশো সালে ভারতবর্ষে ডায়াবেটিস রোগীর সংখ্যা ছিল পনেরো মিলিয়ন দু হাজার সালে গিয়ে সেটা দাঁড়ালো একত্রিশ দশমিক সাত মিলিয়ন তাহলে মাঝখানে কিন্তু দশ বছর 
এই দশ বছরে দেখুন দ্বিগুণের থেকে কিন্তু বেশি হয়ে গেল ডায়াবেটিসের সংখ্যা দু হাজার গিয়ে সেটা কিন্তু দাঁড়াবে বলে বিজ্ঞানীরা অনুমান করছেন প্রায় আশি মিলিয়ন মানুষ কিন্তু ডায়াবেটিস আক্রান্ত হবে আমাদের প্রতিবেশী দেশের পরিসংখ্যান এখানে আছে আমি সে বিষয়টা আলোচনা করছি না সেটা আলোচনার বিষয় নয় তাহলে আমরা আমাদের আলোচনা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো না এবার এই ডায়াবেটিসের টাইপ যদি নিয়ে আমরা আলোচনা করি দেখব ডায়াবেটিস করক ডায়াবেটিস যেহেতু আমরা টাইপ টু ডায়াবেটিস বলবো তবু একটুখানি টাইপটা আমরা বলে নিই প্রথমে হচ্ছে প্রাইমারি ডায়াবেটিস তার মধ্যে একটা হচ্ছে ডায়াবেটিস ওয়ান আই ডিডিএম ইনসুলিন ডিফেন্ডেড ডায়াবেটিস মেলাইটাস আর একটা হচ্ছে টাইপ টু ডায়াবেটিস মেলাইটাস টাইপ টু ডায়াবেটিস যেটা নন ইনসুলিন ডিফেন্ডেন্ট ডায়াবেটিস এছাড়া অন্যান্য কিছু স্পেসিফিক টাইপের ডায়াবেটিস আছে বহুমূত্র রোগ আছে তার মধ্যে প্যাংকিরিয়াসের অসুখ বা অগ্নাশয়ের অসুখ থেকে কিছু হয় এন্ডোজেনাস প্রোডাকশান থেকে কিছু হয় যেটা আমাদের হরমোনের বিপরীত ইনসুলিন হরমোনের বিপরীত এরকম কিছু হরমোন ইনসুলিনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে তার ক্রিয়াকে ধ্বংস করে দেয় ডায়াবেটিস হতে পারে কিছু ওষুধ আছে যার জন্য ডায়াবেটিস হয় কিছু জেনেটিক সিনড্রোম রয়েছে বংশগত কিছু অসুখ বিসুখ রয়েছে এবং গর্ভবতী মায়েদের কখনো সকনো ডায়াবেটিস হয় এরকম ডায়াবেটিসের বিভিন্ন রকম ভাগ আছে তবে আজকে প্রধান আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে টাইপ টু ডায়াবেটিস এই টাইপ টু ডায়াবেটিস এটা সাধারণত কখন হয় এটা সাধারণত অ্যাডাল্ট হুডে হয় এই টাইপ টু ডায়াবেটিস এর সাথে কিসের সম্পর্ক রয়েছে দেখুন লাল দিয়ে আমি লিখেছি ওবেসিটি আছে মানে যারা স্থূল তাদের টাইপ টু ডায়াবেটিস হয় ল্যাক অফ ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি যারা পরিশ্রম করেন না একটু বসে শুয়ে থাকেন অলস সময় কাটান বা পেশাগত কারণে যাদের বসে থাকতে হয় তাদের ক্ষেত্রে টাইপ টু ডায়াবেটিস হওয়ার সম্ভাবনা থাকে অ্যান্ড আনহেলদি ডায়েটস যারা আনহেলদি ডায়েট খান আনহেলদি বলতে কি আনহেলদি বলতে একটা মানুষের দেহে যে সমস্ত পুষ্টিগত পুষ্টি উপাদানের প্রয়োজন প্রত্যেক দিন সেই পুষ্টি উপাদানগুলো যদি সুষম হারে আমাদের দেহে না আসে খাবারের মাধ্যমে তাহলে সেটাকে আমরা আনহেলদি ডায়েট বলবো এই যে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যে ডায়াবেটিস হয় সারা বিশ্বে তার মধ্যে নব্বই শতাংশ কিন্তু টাইপ টু ডায়াবেটিস স্বাভাবিকভাবেই এই ডায়াবেটিস মানেই কিন্তু আমরা টাইপ টু ডায়াবেটিসের কথা ভাবি এই ডায়াবেটিস টাইপ টু ডায়াবেটিসের প্রধান কারণ এখান থেকে যেটা উঠে এলো তার মধ্যে এক নম্বর হচ্ছে স্থূলত্ব দু নম্বর হচ্ছে ল্যাক অফ ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি বসে শুয়ে থাকা তিন নম্বর হচ্ছে আনহেলদি ডায়েট বা ঠিকঠাক আমরা খাবারটা যদি না খাই যে রেশিওতে খাবার দেহে মিট করার কথা সেই রেশিওতে যদি আমাদের দেহে মিট না করে আমরা খেতে না পাই তাহলে এই জাতীয় সমস্যা হয় এবারে টাইপ এবার টাইপ টু ডায়াবেটিসের কিছু কারণ রয়েছে সেই কারণগুলো নিয়ে আমরা পরপর আলোচনা করব প্রথম কারণ যেটাকে আমরা জেনেটিক কজ বলি জেনেটিক কজ বলতে জিনগত কারণ যেটা শিশু তার পিতা মাতার কাছ থেকে নিজে পেয়ে থাকে জন্মসূত্রে সেটাকে আমরা জেনেটিক কজ বলছি আমাদের দেহে ক্রোমোজমের মধ্যে জিন রয়েছে সেই জিন থেকে আমাদের ডায়াবেটিস হয় এগুলো আমি ডিটেলস বলবো না তবু দেখুন এই শুধু জেনেটিক ফ্যাক্টর থাকলেই কিন্তু আমাদের ডায়াবেটিস হবে না এই জেনেটিক ফ্যাক্টরের অঙ্কুরিত হতে গেলে কিছু এনভাইরনমেন্টাল ফ্যাক্টরের কিন্তু প্রয়োজন প্রকৃতিজ কিছু অ্যানোমিলিস প্রয়োজন জিন এবং এই প্রকৃতি এই দুটো একত্রিতভাবে আমাদের ডায়াবেটিস তৈরি করতে পারে যেটাকে আমরা জিন এনভাইরনমেন্টাল ইন্টারাকশন বলি এই জিন এনভাইরনমেন্টাল ইন্টারাকশনের জন্য আমাদের ডায়াবেটিস হয় আমরা উদাহরণ দিতে পারি আমাদের বাড়িতে ধরুন ধান আছে যে ধান গাছ থেকে চারা হতে পারে ধান গাছ থেকে যে ধান থেকে ধান গাছ হতে পারে কিন্তু সেটাকে আপনি উত্তম পরিবেশ দিলেন না সেটাকে শুকনো জায়গায় বস্তাবন্দি করে তুলে রাখলে তাহলে সেই ধান গাছ সেই ধান থেকে কিন্তু কখনো অঙ্কুরিত হবে না ধান গাছ আপনি পাবেন না যতক্ষণ সেই ধানের বীজটা ধানটাকে আপনি উত্তম পরিবেশে না নিয়ে আসছেন তাকে যতক্ষণ না ভিজে জায়গাতে রাখছেন যতক্ষণ না আলোর জায়গাতে রাখছেন যতক্ষণ না তার সঙ্গে সংস্পর্শে বাতাস আসছে যেমন ধান ধানের বীজ অঙ্কুরিত হতে গেলে আলো বাতাস এবং জল এই তিনটের প্রয়োজন তেমনি আমাদের দেহে যদি ওরকম জিন থাকে যে জিন ডায়াবেটিসের জন্য দায়ী সে শুধু একা কিন্তু অঙ্কুরিত হয়ে আমাদের ডায়াবেটিস তৈরি করতে পারবে না তার পিছনে কিছু অনিয়মের প্রয়োজন যে অনিয়মকে আমরা এনভাইরনমেন্টাল ইন্টারাকশন বলছি সেই অনিয়ম প্রয়োজন সেই অনিয়ম যদি হয় তাহলে আমাদের ডায়াবেটিস হবে এই এনভাইরনমেন্টাল ফ্যাক্টরের মধ্যে কি রয়েছে একটা হচ্ছে লাইফ স্টাইল আমাদের জীবনযাত্রা ধরন আমাদের জীবনযাত্রার মান আমরা কেমন ভাবে চলছি সেটা কিন্তু এর উপরে আছে তার মধ্যে একটা আছে ওভার ইটিং আমরা যারা একটু খাদ্য রসিক ভোজন রসিক একটু বেশি পরিমাণে খেয়ে ফেলি 
তাদের কিন্তু টাইপ টু ডায়াবেটিস হওয়ার সম্ভাবনা কিন্তু খুব প্রকট যারা আনহেলদি ডায়েট নিচ্ছি মানে ব্যালেন্স ডায়েট নিচ্ছি না একটা সুস্থ মানুষের যেমন খাবার দাবার খাওয়ার প্রয়োজন যতটা ক্যালোরি তার দৈনন্দিন দরকার তাছাড়া যদি বেশি নিয়ে নি বেশি পরিমাণে যদি কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাবার খেয়ে ফেলি নির্দিষ্ট রেশিয়েতে কার্বোহাইড্রেট ফ্যাট এবং প্রোটিন গ্রহণ না করি বা অন্যান্য খনিজ উপাদান বা ভিটামিন যা রয়েছে যেগুলো আমাদের ডেলি দরকার সেগুলো যদি না নিই তাহলে কিন্তু সেটা লাইফ স্টাইলের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে আমাদের ডায়াবেটিস হতে পারে তারপরে ওবেসিটি যারা স্থূল এখানে যারা আমরা আছি কিন্তু আমরা কেউ না কেউ কোনো সমস্যা নিয়ে এসছি আমাদের মধ্যে প্রধান সমস্যা কিন্তু ওবেসিটি এবং এই ওবেসিটি রিলেটেড অসুখ বিসুখ থাকার জন্য বা অসুখ আটকানোর জন্য আমরা কিন্তু আজকে এই যেমন আলোচনাতে এসছি এবং সকালবেলা আমরা আধ ঘন্টা চল্লিশ মিনিট ব্যায়াম করেছি এছাড়া আন্ডার অ্যাক্টিভিটি আন্ডার অ্যাক্টিভিটি বলতে যারা বসে শুয়ে থাকেন পরিশ্রম করেন না হাউস ওয়াইফ বাড়িতে কোনো কাজ নেই আগেরকার দিনে মায়েদের দেখেছি বাসনপত্র মাজার পরে তারা কল টেনে বাসনপত্র ধুতেন নিজেরা কাপড় চোপড় কাজতেন এখন কিন্তু ওয়াশিং মেশিনে হচ্ছে এখন ট্যাপ কল খুলে দিয়ে বাসনপত্র ধোয়া হচ্ছে আগে মাটির ঘর ছিল ঘর নেতা দেওয়ার ব্যাপার ছিল সেখানে কিন্তু এনার্জি কিছু ব্যয় হতো এখন পাকা বাড়ি হওয়ার জন্য বিভিন্ন ঘর মোছা ঘর পরিষ্কার করার বিভিন্ন যান্ত্রিক ব্যবস্থা এসছে মেশিনপত্র এসছে সেটাও আমরা ব্যবহার করছি ম্যাল নিউট্রিশনের ইউটোরও মানে বাচ্চা গর্বে থাকাকালীন যদি বাচ্চার পুষ্টির অভাব ঘটে আমি আলোচনার প্রথম দিকে বলেছিলাম যদি অপুষ্ট বাচ্চা জন্মগ্রহণ করে প্রিমেচিওর বেবি যদি ডেলিভারি হয় তার ওজন যদি কম হয় পরবর্তীতে তার হুড়ুর করে ওজন বাড়তে থাকে পরবর্তীতে তাদের ডায়াবেটিস হওয়ার সম্ভাবনা থাকে অর্থাৎ গর্ভকালীন অবস্থাতে মার যদি আন্ডার নিউট্রিশন থাকে এবং গর্ভের বাচ্চা যদি অপুষ্টিতে ভোগে এবং অপুষ্ট বাচ্চা যদি প্রসব হয় সেই বাচ্চার ভবিষ্যতে ডায়াবেটিস হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এরা ডায়াবেটিসের জন্য এস কিন্তু একটা বড় ফ্যাক্টর আমাদের মধ্যে এই আজকে যারা আমরা ব্যায়াম করেছি যারা ভেরি ইয়াং আছে এদের কিন্তু এই মুহূর্তে ডায়াবেটিস হওয়ার সম্ভাবনা কম যতই তাদের ওভার ওজন হয় ওভার ওয়েট থাক তারা যখন মিডিল এজে চলে যাবে অর্থাৎ তিরিশ পঁয়ত্রিশ তার পরে পরেই কিন্তু তাদের খেলা শুরু হয়ে যাবে এই ওজনটা যদি তারা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে না নিয়ে আসে হেলদি ওয়েট যদি তারা মেনটেন না করে তাহলে পরবর্তীতে তাদের ডায়াবেটিস হওয়ার সম্ভাবনা কিন্তু থেকেই যাচ্ছে শুধু থেকেই যাচ্ছে বললে ভুল হবে তাদের কিন্তু ডায়াবেটিস হয়ে যাবে এছাড়া ডিউরিং প্রেগনেন্সি মানে গর্ভকালীন অবস্থাতে মায়েদের ডায়াবেটিস হওয়ার সম্ভাবনা থাকে কারণ সেই সময় কি হয় আমাদের ইনসুলিন তার অ্যাকশানটা কমে যায় তার সিক্রিশানটা কমে যায় যার জন্য সেখানে ডায়াবেটিস হয় লক্ষণ যদি দেখি কি লক্ষণ দেখলে আমরা প্রথমে সিদ্ধান্ত নেব তার ডায়াবেটিস হতে পারে চারটে লক্ষণের কথা এখানে আপনাদের মাথায় রাখতে হবে নাম্বার ওয়ান আনএক্সপ্লেন্ড ওয়েট লস মানে এমন ভাবে তার ওজন হ্রাস পাচ্ছে ওজন কমে যাচ্ছে আপনি বুঝতে পারছেন না কেন তার ওজন হ্রাস পাচ্ছে রোগী প্রথম দিকে কোনো কষ্ট অনুভব করছেন না শুধু তিনি চিকিৎসকের কাছে এসে বলছেন ডাক্তারবাবু আমার কোনো কষ্ট নেই কিন্তু দিন দিন ওজন কমে যাচ্ছে নাম্বার টু পলিউরিয়া পলিউরিয়া বলতে প্রচুর পরিমাণে মূত্রপাত প্রচুর পরিমাণে পেচ্ছা হওয়া সেটাকে আমরা পলিউরিয়া বলছি তাহলে এক নম্বর হচ্ছে ওজন কমতে থাকবে মেনলি এটা টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে হয় কিন্তু টাইপ টু ডায়াবেটিসে পরবর্তীর দিকে আসে নাম্বার টু পলিউরিয়া প্রচুর পরিমাণে পেচ্ছা বারে বারে পেচ্ছা বেজেতে হচ্ছে মাস বয়সী বা তার থেকে একটু বেশি এজেড তারা ডাক্তারবাবুর কাছে এসে বলেন যে ডাক্তারবাবু আমার রাত্রে ঘুম হচ্ছে না কেন ঘুম হচ্ছে না আমার রাত্রের মধ্যে তিনবার চারবার পাঁচবার আমাদের পেচ্ছাপে উঠতে হচ্ছে তাহলে সেটাকে আপনারা পলিউরি হিসেবে কনসিডার করবেন এই জন্যই কিন্তু ডায়াবেটিসের আর একটা নাম এসছে বহুমূত্র মানে বারবার পেচ্ছাপে যায় বলে পলিডিপসিয়া পলিডিপসিয়া বলতে প্রচুর পরিমাণে জলপানের ইচ্ছা খুব বাড়তি পরিমাণে সে জল খেতে চাইবে প্রচুর জল খেতে চাইবে মুখটা মুখের ভিতরটা শুকিয়ে যাবে বারবার তার জল খাওয়ার একটা প্রবণতা থাকবে যেটাকে আমরা পলিডিপসিয়া বলছি নাম্বার ফোর পলিফেজিয়া পলিফেজিয়া বলতে তার প্রচুর খিদে থাকবে এই সে খেয়ে এলো খাওয়ার পরেই কিন্তু তার আবার খিদে থাকছে আবার সে খেতে চাচ্ছে খেয়ে সে পরিতৃপ্ত হচ্ছে না মানে পরিতৃপ্তিহীন তার খিদে থাকবে বারে বারে সে খেতে চাইবে এটা কিন্তু ডায়াবেটিস আর একটা লক্ষণ তাহলে আমাদের পরিবারে আমাদের প্রতিবেশীদের মধ্যে আমাদের সমাজের মধ্যে কোন ব্যক্তি যদি এই চারটে লক্ষণ আমরা পাই ওজন কমে যাচ্ছে বারবার পেচ্ছা পাচ্ছে পেচ্ছাপে যেতে হচ্ছে খুব জল তেষ্টা বারে বারে জল খেতে ইচ্ছা করছে এবং প্রচুর খেতে ইচ্ছা করছে তাহলে তার ডায়াবেটিস আছে কিনা আমরা আবার ভাববো চিন্তা করব তখন তার আমরা রক্ত পরীক্ষা করব রক্ত পরীক্ষা করে 
রক্তের গ্লুকোজের মাত্রাটা সেখানে আমরা দেখব সেটা আমি পরবর্তীতে আসছি অবশ্যই আলোচনার মধ্যে আসব পেরে ডায়াবেটিস আর কি লক্ষণ নিয়ে আসে ওই যে চারটে লক্ষণের কথা বলেছি এর বাইরে আর কি লক্ষণ নিয়ে আসে এর বাইরে দেখবেন যারা অনেক দিন ধরে ডায়াবেটিসে ভুগছে তাদের দৃষ্টিহীন দৃষ্টি ক্ষীণতা হয় ক্ষীণ হয় অর্থাৎ তারা আগে যেমন দেখতে পেত যেমন সুস্পষ্ট দেখতে পেত তাদের একটু ঝাপসা দৃষ্টি হয়ে যায় একটা মাথার যন্ত্রণা থাকে এটা ফ্যাটিক হয়ে যায় ফ্যাটিক বলতে কখনো সখন সে ট্রেনে ভ্রমণ করছিল সে হাড়োয়া রোড থেকে জয়নগর থেকে শিয়ালদায় আসবে একটু ভিড় ট্রেন হঠাৎ করে সে এখানে একটা অজ্ঞান মতো হয়ে গেল অচৈতন্য মতো হয়ে গেল এটাকে আমরা ফ্যাটিক বলছি স্লো হিলিং উন্স অফ কার্স মানে কোথাও যদি কেটে যায় সেই ক্ষত শুকুতে দেরি হয় ক্ষত সাথে দেরি হয় স্কিনে বিশেষ প্রকার ইচিং থাকে চুলকানি থাকে এগুলো কিন্তু ডায়াবেটিসের লক্ষণ এবারে দীর্ঘদিন ধরে যদি কোনো ব্যক্তির রক্তের মধ্যে গ্লুকোজের মাত্রার আধিক্য থাকে বেশি হয়ে থাকে তাহলে আমাদের চোখে যে লেন্স রয়েছে সেই লেন্স সেই গ্লুকোজটাকে শুষে নেয় অ্যাবজর্ব করে নেয় অ্যাবজর্ব করে নিলে লেন্সের গঠনের পরিবর্তন হয় তার শেপের পরিবর্তন হয় তার রেজাল্ট স্বরূপ আমাদের ভিশানের চেঞ্জ হয় আমাদের দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে আসে অর্থাৎ আমাদের দৃষ্টি কমে যায় এটা যদি আরো দিন ধরে চলতে থাকে আরো অনেকটা দিন ধরে চলতে থাকে ওয়ান্স আপন এ টাইম আমরা কিন্তু ব্লাইন্ড হয়ে যাব অর্থাৎ অন্ধত্ব আমাদের জন্য অপেক্ষা করবে এই জন্য একটা কথা আছে সমাজদার আদমিকা লিয়ে ইশারাই কাফি হতে হয় মানে যারা বুঝদার তাদের জন্য এই সামান্য ইশারাই কিন্তু যথেষ্ট আজকে যারা আমরা ওভার ওয়েট নিয়ে এসছি ওবেস হয়ে এসছি এই সামান্য কথাই কিন্তু তাদেরকে সতর্ক করে দেবে তারা ভবিষ্যতে অন্ধত্বকে আলিঙ্গন করতে চাইবে না তারা সতর্ক হয়ে যাবে এবং সতর্ক হওয়া উচিত হবে বটে আর এই ডায়াবেটিস রোগীর আর একটা লক্ষণ থাকে তার গা চুলকুতে থাকে রক্তে যখন গ্লুকোজের আধিক্য থাকে একদল পেশেন্টের মধ্যে তাদের গা চুলকুতে থাকে ডায়াবেটিক সেটাকে আমরা ডারমা ড্রোমস বলি বেশ বিরক্তিকর চুলকানি যাতে সে ঘুমোতে পারবে না এবারে এবারে রক্তের যে গ্লুকোজের মাত্রা তার প্যারামিটারটা আমরা একবার দেখে নিই এই র্যান্ডাম ভেনাস প্লাজমা গ্লুকোজ কনসেন্ট্রেশন কত হবে এখানে প্লাজমা আর হোল ব্লাডের মধ্যে কিন্তু তফাৎ রয়েছে প্লাজমা আর হোল ব্লাডের মধ্যে তফাৎটা কি রক্তকে আপনি নিয়ে নিলেন তাকে জমতে দিলেন সরি রক্তকে নিয়ে নিলেন রক্ত জমতে না দিয়ে তার ভিতর থেকে রক্ত কণিকা কুলকে বার করে দিলেন দেয়ার পরে যে লিকুইড থাকবে সেই লিকুইডটাকে আমরা বলবো প্লাজমা আর রক্তকে ক্লট হতে দিলেন জমতে দিলেন জমতে দেয়ার পরে তার উপরে হরিদ্রাব বর্ণের যে লিকুইড থাকবে তাকে বলি আমরা সিরাম আর রক্ত জমতে না দিলে পুরো রক্তটাকে আমরা বলি হোল ব্লাড তাহলে এই গ্লুকোজ কিন্তু এক একটা রক্তে কিন্তু এক এক রকম হয় তার উপরে নির্ভর করে গ্লুকোজের মাত্রাটা কিন্তু কম বেশি হয় আপনি কোন রক্ত দিয়ে পরীক্ষা করেছেন তার উপরে কিন্তু এই প্যারামিটারটা ডিপেন্ড করবে আমি এখানে যেটা বলছি এটা প্লাজমা কনসেন্ট্রেশন বলছি মানে আপনি যখন তখন রক্ত দিলেন সেই রক্তে যদি গ্লুকোজের মাত্রা দুশো মিলিগ্রাম বা তার থেকে বেশি হয়ে যায় তাহলে সেটাকে আমরা ডায়াবেটিস বলবো অর্থাৎ খালি পেটে রক্ত দিলে রক্ত গ্লুকোজের মাত্রা যদি দুশো মিলিগ্রামের সমান অথবা দুশো মিলিগ্রামের বেশি হয় তখন তাকে আমরা ডায়াবেটিক বলবো অর্থাৎ পেশেন্ট বলবো রুগী বলবো এবারে ফার্স্টিং কনসেন্ট্রেশন বলতে আপনারা উপোস থাকলেন খালি পেটে যদি রক্ত দেন খালি পেট বলতে কত সময় দশ বারো ঘন্টা না খেয়ে কিন্তু রক্ত দিতে হবে তাহলে সেখানে যদি দেখেন রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা একশো দশ মিলিগ্রাম মিলিগ্রামের সমান অথবা তার থেকে বেশি খালি পেটে রক্ত দিলে তাহলে সেটাকে আমরা ডায়াবেটিস হিসেবে কনসিডার করব পোস্ট ফ্যালান্ডিয়াল বলতে আমরা যেটাকে পিপি বলি খাওয়ার পরে রক্ত দেওয়া এখানে একটু সতর্কতার জন্য একটু বলে রাখি খাওয়ার পরে রক্ত দেওয়া বলতে কিভাবে আমরা সময়টাকে ক্যালকুলেট করব যারা নন ডায়াবেটিক পেশেন্ট সরি পেশেন্ট বলবো না যারা নন ডায়াবেটিক যাদের তখনও ডায়াবেটিসকে আমরা ডায়াগনোসিস করতে পারিনি শুধু লক্ষণ পেয়েছি ওই যে চারটে পাঁচটা যা লক্ষণ বলেছি সেই লক্ষণ তাদের আছে আপনি দেখবেন ডায়াবেটিস আছে কিনা তাদেরকে আমরা পঁচাত্তর গ্রাম গ্লুকোজ খেতে দেব পঁচাত্তর গ্রাম গ্লুকোজ যে মুহূর্তে সে খেতে শুরু করবে সেই সময় থেকে আমরা টাউন টাইমটা কাউন্ট করব ঠিক তার দু ঘন্টার মাথাতে আমরা রক্ত নেব রক্ত নিয়ে সেই রক্ত যে পরীক্ষা হবে সেটা 
দুশো মিলিগ্রামের সমান বা দুশো মিলিগ্রামের থেকে যদি বেশি হয়ে যায় তাহলে তাকে আমরা ডায়াবেটিক পেশেন্ট বলবো আর যাদের ডায়াবেটিস আছে একবার ডায়াগনোসিস হয়েছে রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা গ্লুকোজ খেতে বলি না তাদের কি বলা হয় তাদের যে স্বাভাবিক খাবার দাবার তারা সকালে যদি ভাত রুটি যাই খান না কেন সেই ভাত খেলো বা রুটি খেলো টাইমটা কোন সময় আমরা থেকে কাউন্ট করব যে সময় থেকে সে খাওয়া শুরু করলো সেই সময় থেকে আমরা টাইম কাউন্ট করব ঠিক তার দু ঘন্টা বাদে রক্ত দেব সেটাও কিন্তু দুশো মিলিগ্রামের সমান বা দুশো মিলিগ্রামের থেকে যদি বেশি হয়ে যায় সেটাকে আমরা টাইপ টু ডায়াবেটিস আমরা কিন্তু বলে থাকি রিসেন্ট আর একটা পরীক্ষা আছে যেটা আমরা করে থাকি প্রায় প্রায় যেটা তিন মাসের তার রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা সম্পর্কে কিন্তু ধারণা পাওয়া যায় তিন মাস ধরে সে কেমন আছে সেটা কিন্তু আমরা পাই যেটাকে আমরা এইচ বি এ ওয়ান সি বলে থাকি এইচ বি এ ওয়ান সি টেস্টিং এটা সিক্স পয়েন্ট ফাইভ বা তার থেকে যদি হায়ার হয় সেটাকে আমরা ডায়াবেটিস বলি যদি সিক্স পয়েন্ট ফাইভের থেকে যদি কম হয় অনেক জায়গায় দেখবেন অনেক রিপোর্টের মধ্যে সিক্সের কথা বলা আছে তাহলে সেটাকে আমরা কন্ট্রোল বলি মানে ঠিকঠাক আছে বলবো এটা খুব আধুনিক পরীক্ষা এই পরীক্ষা থেকে তিন মাসের খবর আমরা পাই এবারে দেখুন আমি ইম্পায়ার্ড গ্লুকোজ টলারেন্স বলে একটা কথা বলেছিলাম যে সময় আমি প্রথম দিকে আলোচনা করছিলাম মানে ইম্পায়ার্ড গ্লুকোজ টলারেন্স বলতে আপনার ডায়াবেটিস আপনার দরজায় কড়া নাড়া দিচ্ছে তখনও কিন্তু আপনি পেশেন্ট হয়নি সেই অবস্থায় কিন্তু ইম্পায়ার্ড গ্লুকোজ টলারেন্স যে সময় আপনার রক্ত ইনসুলিনের মাত্রা ঠিকঠাক আছে আপনি পেশেন্ট হননি কিন্তু ইনসুলিন বেড়েছে স্বাভাবিকের থেকে সেটাকে আমরা ইম্পেয়ার্ড গ্লুকোজ টলারেন্স বলছি আর একটাকে পেশেন্ট বলছি ডায়াবেটিস এখানে ফার্স্টিং এর ক্ষেত্রে দেখুন ইম্পেয়ার্ড গ্লুকোজ টলারেন্স এর ক্ষেত্রে এখানে প্যারামিটারটা একটু আলাদা আছে এটা ভারতীয় ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে আইসিএমআর এ আইসিএমআর এর পরিসংখ্যান অনুসারে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল রিসার্চ তার পরিসংখ্যান অনুসারে যাদের রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা ফাস্টিং এ খালি পেটে একশো কুড়ি মিলিগ্রামের কম বা একশো কুড়ি মিলিগ্রাম পর্যন্ত উঠেছে একটু একশো কুড়ি মিলিগ্রামের কম আছে তাদেরকে আমরা ওই একশো দশ থেকে হতে হবে ওই পর্যন্ত তাদেরকে আমরা ইম্পেয়ার্ড গ্লুকোজ টলারেন্স বলছি যাদের একশো কুড়ি ক্রস করেছে ফাস্টিং তাদেরকে আমরা পেশেন্ট বলবো ডায়াবেটিক পেশেন্ট এবারে পিপির ক্ষেত্রে একশো কুড়ি থেকে একশো আশি এটাকে আমরা ইম্পেয়ার্ড গ্লুকোজ টলারেন্স বলছি মানে এই সময় তার দরজায় ডায়াবেটিস করা নাড়া দিচ্ছে কিন্তু সে অসুস্থ হয়নি ভবিষ্যতে সে অসুস্থ হবে বা অসুস্থতা তার আসতে চলেছে সেটা যদি একশো আশির বেশি হয়ে যায় তখন তাকে আমরা পেশেন্ট হিসেবে কনসিডার করি কিন্তু একটু আগেই দেখুন আমি দুশোর কথা বলেছিলাম এখন কিন্তু একশো আশির কথা বলছি এই যে দুশোর কথা যেটা বলেছিলাম দুশো মিলিগ্রাম ওটা একটা ইন্টারন্যাশনাল কিন্তু ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের কথা আমি বলেছিলাম তারা সারা বিশ্বের জন্য ওটাকে কিন্তু প্যারামিটার করেছে কিন্তু এক একটা দেশের ক্ষেত্রে এক একটা রেসের ক্ষেত্রে কিন্তু কিছুটা তারতম্য ঘটে এক একটা দেশের আইন যেমন আলাদা পরিবর্তনশীল তেমনি অসুখ বিসুখের প্যারামিটারের ক্ষেত্রে কিন্তু কিছুটা এদিক ওদিক আছে আমাদের ভারতীয়দের ক্ষেত্রে যখন আমরা একশো আশির বেশি হয়ে যাবে তখন তাকে আমরা পেশেন্ট হিসাবে ধরে নিতে পারি কারণ এই একশো আশি মিলিগ্রাম যদি আমাদের রক্তের মধ্যে গ্লুকোজের লোড হয় এর থেকে বেশি গ্লুকোজ কিন্তু রক্ত আর ধারণ করতে পারে না তখন সে পেচ্ছাপের মাধ্যমে কিন্তু বার করতে থাকে কিডনি রক্তের গ্লুকোজটাকে পেচ্ছাপের মাধ্যমে বার করতে শুরু করবে তখন আমরা পেচ্ছাপ পরীক্ষা করলে কিন্তু গ্লুকোজ পাবো পেচ্ছাপের মধ্যে সুগার বেরুচ্ছে পাবো একশো আশির যদি নিচে হয়ে যায় তখন কিন্তু আমরা পেচ্ছাপের মধ্যে পাবো না অন্য জায়গায় আমরা পাবো আবার ডায়াবেটিস এর কমপ্লিকেশন আমরা আলোচনা শেষের দিকে নিয়ে আসছি কারণ আর দশ মিনিট সময় আছে মানে ডায়াবেটিস এর পরবর্তীতে কি কি হয় কি হতে পারে কমপ্লিকেশন এই কমপ্লিকেশনের মধ্যে অনেক বড় বড় বিষয় রয়েছে আমরা সব কথাগুলো বলবো না কমপ্লিকেশনের মধ্যে একটা হচ্ছে আপনার হার্টের অসুখ হবে আলটিমেটলি আলটিমেটলি হার্ট ফেলিয়রে কিন্তু মারা যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হচ্ছে আপনার কিডনি ফেল হয়ে যাবে কিডনির অসুখ হয়ে হাত পা চোখ মুখ ফুলে আপনি মারা যেতে পারেন নাম্বার থ্রি অন্ধত্ব আসবে যেটা আপনাকে বিড়ম্বিত করতে পারে আর এই তিনটে একসাথেও কিন্তু আসে এই তিনটে একসাথে আসে এসে আমাদের সকাল সকাল কিন্তু আমাদেরকে মৃত্যু মুখে পথিত করে 
এছাড়া আরেকটা বিষয় হচ্ছে হাইপোগ্লাইসিমিয়া হাইপোগ্লাইসিমিয়া বলতে যে সমস্ত পেটেন্ট পেশেন্ট ডায়াবেটিসের ওষুধ খান তাদের হঠাৎ হঠাৎ করে রক্ত থেকে গ্লুকোজের মাত্রা কিন্তু কমাই যায় এই রক্ত থেকে গ্লুকোজের মাত্রা যদি কমে যায় আমাদের ব্রেন সেলগুলো ঠিকঠাক ভাবে পুষ্টি পায় না তখন মাথা ধরা ফ্যাটিক হয়ে যাওয়া অচৈতন্য হয়ে যাওয়া খুব দুর্বলতা অনুভব করা চোখে ঝাপসা দৃষ্টি এগুলো কিন্তু চলে আসে এছাড়া হাইপার অসমোলার ডায়াবেটিক কমা আসে তার পরবর্তীতে মৃত্যু আসে ল্যাকটিক অ্যাসিডোসিস আছে এগুলো নিয়ে ভবিষ্যতে আমরা আলোচনা করতে পারি যদি সময় হয়ে ওঠে অ্যাকুইট সার্কুলেটারি ফেলিওর আমাদের হয় এবং ফাইনালি ডেথ কিন্তু আমাদের জন্য অপেক্ষা করে তাহলে এভাবে কিন্তু আমরা ডায়াবেটিসে সমস্যায় পড়ি এবার কমপ্লিকেশনের মধ্যে আরেকটা লং টার্ম কমপ্লিকেশনের মধ্যে যদি আমরা বলেছি কার্ডিও ভাস্কুলার ডিজিজ অ্যান্ড স্ট্রোক ক্রনিক কিডনি ডিজিজ ড্যামেজ অফ আইস ফুট আল ফুট আলসার দেখবেন ডায়াবেটিসে কখনো সকনো তাদের পায়ে ঘা হচ্ছে পায়ে ঘা হয়ে তারা সমস্যায় পড়ে যাচ্ছে তো আজকে আলোচনা আমরা এখানেই শেষ করতে চাচ্ছি